ഹലോ ദിസ് ഈസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസിന്റെ മധുര അധ്യായത്തിലെ കൂടി സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ വെബ് മലയാളം സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഫോമുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെബ് ഡോക്യുമെന്റിൽ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് ഫോമുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് ചില വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ചില ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം പാസ്വേഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറെ ഡാറ്റകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ യൂസറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള ഫോമുകൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എലമെൻറ്റുകളൊക്കെ ഞാനിവിടെ സ്റ്റൈലൈസ് പാനലിൽ സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി ചെയ്യാവുന്ന സോ ഒരു ഫോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഫോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോമുകൾക്കിടയിലുള്ളതെല്ലാം ഫോമാണ് ഒരു ഫോമിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫോം നെയിം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോം നെയിം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു നമുക്കതിന്റെ പ്രിവ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫോം നെയിം ഓക്കെ സ്റ്റൈലുകളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ഓരോ സംഗതികളും ഓരോ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അഥവാ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേബലും അതിനൊരു ഇൻപുട്ട് കോൾ ഉണ്ടാവും അതൊരു ഡിവിഷൻ ആക്കി ചെയ്യും അടുത്തത് വേറൊരു ഡിവിഷൻ ആക്കി ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ലേബൽ ലേബൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയിം കൊടുക്കാം ഫുൾ നെയിം എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഫുൾ നെയിം അപ്പൊ ഇതാണ് ലേബൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫുൾ നെയിം അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി അതിന് താഴെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് വേണം ആളുകൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ ഇൻപുട്ട് ആ ഇൻപുട്ട് എന്ത് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് അഥവാ നമുക്ക് കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു നെയിം കൊടുക്കണം നെയിം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നെയിം നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അയാളുടെ നെയിം ഇതാണ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെർവർ സൈഡ് പ്രോഗ്രാമിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫുൾ നെയിം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു നെയിം വേണം നെയിം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെയിം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ ഇവിടെ നിന്ന് സെൻഡ് ആവില്ല ഓക്കെ നെയിം അപ്പൊ നമ്മൾ നെയിം ഇവിടെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് പോയി നോക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫുൾ നെയിം നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതി തോന്നുന്നു അതാണ് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ലാബിലാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഡിവിഷനുള്ളിലാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തൊരു ലൈൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതെന്തായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് മറ്റൊരു ഡിവിഷൻ ഓക്കെ ഒരു ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ലേബൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പാസ്വേഡാണ് വേണ്ടത് പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് അതും ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനൊന്നുണ്ടാവും ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്ത് ടൈപ്പാണ് ഇതൊരു പാസ്വേഡ് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് പരിചയപ്പെട്ടു ഇതൊരു പാസ്വേഡ് ടൈപ്പാണ് പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു നെയിം വേണം നമ്മൾ പി ഡബ്ല്യു എന്ന് മാത്രം നെയിം കൊടുത്തു ഓക്കെ അത്രയും മതി അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിവിടെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പാസ്വേഡ് ഓക്കെ രണ്ട് ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു നമുക്കിതിന് പുതിയൊരു സംഗതി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അഥവാ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഡിവിഷനുകളെയും നമുക്ക് ഒരു 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 ചെറിയ ബോക്സിനുള്ളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കാണണം അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഫീൽഡ് സെറ്റ് ഫീൽഡ് സെറ്റ് നമ്മൾ ഇതും ഈ ഫീൽഡ് സെറ്റിന്റെ അവസാനം ഫോമിന് മുകളിലായിട്ട് എൻ്റെ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തുറന്നു നോക്കാം നിങ്ങൾ കാണാം അതിന് ചുറ്റൊരു ബോക്സ് വന
ഈ ലേബൽ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഫോർ എന്നിട്ട് അതിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് നെ അടിക്കാം അതിനർത്ഥം ഫോർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഓക്കെ അഥവാ ഈ ഇൻപുട്ടിന്റെ പേരെന്താണ് ഐഡിയ എന്താണ് നെയിം എഫ് നെയിം ആണ് ഈ എഫ് നെയിമിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ലേബൽ ഓക്കെ ലേബൽ ഫോർ എഫ് നെയിം ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ഇതിനൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ലേബൽ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കാം അതൊരു ഒഫീഷ്യൽ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ലേബലിന്റെ കൂടെ ഫോർ സീക്വൽ ടു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനി ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഫുൾ നെയിം ഇവിടെ കൊടുത്തു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കാലിയാണ് പിന്നെ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു വാല്യൂ വരണം ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂ ഫിഫ്ത് ജോൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഓൾറെഡി അവിടെ ജോൺ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അവിടെ വേറെ ഒരു സംഗതി ചെയ്യാം അഥവാ മാക്സ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം എത്ര ക്യാരക്ടർ ഒരു പത്ത് അക്ഷരങ്ങളെ പത്ത് ക്യാരക്ടറുകളെ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ കണ്ടോ ഇനി അപ്പൊ എത്ര ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും അങ്ങോട്ട് പോവില്ല പത്ത് ക്യാരക്ടറിൽ അവിടെ നിൽക്കും അതാണ് മാക്സ് ലെങ്ത് ഓക്കെ ഇനി അത് ഒഴിവാക്കി ഞാൻ ജോൺ എന്ന് അവിടെ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റീഡ് ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ റീഡ് ഓൺലി ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇതിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് റീഡ് ഓൺലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി മറ്റൊന്ന് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പേജ് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൾച്ചർ നേരെ ഇവിടെ പോയി നിൽക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടോ കൾച്ചർ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൾച്ചർ ഇവിടെ വെച്ചു വീണ്ടും റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൾച്ചർ ഇവിടെ തന്നെ പോയി നിൽക്കും അതാണ് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് റേഡിയോ ബട്ടണുകൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം നോക്കാം അപ്പോ റേഡിയോ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ലേബൽ നമുക്ക് പോകണം എന്താണ് ലേബൽ നമുക്ക് അവിടെ ആളുകളുടെ സെക്സ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോ ലേബൽ സെക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഇൻപുട്ട് എങ്ങനെയാണ് റേഡിയോ ബട്ടണുകൾ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് സീക്വൽ ടു റേഡിയോ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നെയിമ് നമുക്ക് പോകണം ആ നെയിമ് എന്താണ് ജെൻഡർ ആണ് വാല്യൂ അതിനൊരു വാല്യൂ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് മെയിലാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളവിടെ മെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ വരണം ഇങ്ങനെ മൂന്നാളുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ ഇവിടെ ഫീമെയിൽ എന്ന് വരണം ഇവിടെ ഫീമെയിൽ ഇവിടെ അത് അത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് റേഡിയോ ബട്ടണുകൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പോയി നോക്കാം ഇത് കാണാം സെക്സ് മെയിൽ ഫീമെയിൽ അതർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ആയില്ലേ ഫീമെയിൽ അതർ എന്ന് കിടക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് റേഡിയോ ബട്ടണുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിൽ ചെറിയൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് റേഡിയോ എന്നാണ് റേഡിയോ റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന കൊടുത്തത് ഫോൺ സൈസ് ഞാൻ അല്പം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് ഏകദേശം ഇതിനോട് കൂടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഡിയോ ബട്ടണുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം നമ്മൾ ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ലേബൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ലേബലിലുള്ളത് നമുക്കൊരു സെലക്ഷൻ ബോക്സ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് യുവർ കാർ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യം സെലക്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനൊരു പേരുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാർസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സെലക്ഷൻ ആ വോൾവോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് വോൾവോ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ റേഡിയോ ബട്ടണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ഡി സെലക്ടഡ് ഏതും സെലക്ടഡ് അല്ല ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ടഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ മെയിൽ എന്നുള്ളവർത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓൾറെഡി അത് ചെക്ക്ഡ് ആവണമെങ്കിൽ ചെക്ക്ഡ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി കണ്ടോ മെയിൽ എന്നുള്ളത് ഇത് പേജ് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സെലക്ടഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ യുവർ കാർ എന്നുള്ളിൽ ഓൾറെഡി വോൾവോ സെലക്ടഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വോൾവോ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇവിടെ പോയിട്ട് സെലക്ടഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൾറെഡി വോൾവോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യും കണ്ടോ ആദ്യം ഫിയറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വോൾവോ ആണ് സെലക്ടഡ് ആയത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ചെക്ക്ഡ് ആഡ് ചെയ്തപോലെ നമുക്കൊരു ഇപ്പോ ലേഡീസിന് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡിസാബിൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫീമെയിൽ എന്നുള്ള വാല്യൂടെ ആ നേരെ ഞാൻ ഡിസാബിൾഡ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് ഡിസാബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഓക്കെ സോ സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇനി അതിന് താഴെ അടുത്ത ആളെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഷൻ നമ്മൾ അതിൽ ഒരു ലാബൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതുവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പോയത് ലാബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ആഡ് ചെയ്യാം യുവർ നമ്പർ ജസ്റ്റ് ഫോൺ നമ്പർ ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു നമ്പർ ഒരു സ്പെസിഫിക് റേഞ്ചിനുള്ളിലുള്ളൊരു നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് സീക്വൽ ടു നമ്പർ സീക്വൽ ടു നമ്പർ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നെയിം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മളൊരു മിനിമം വാല്യൂ കൊടുക്കും മിനിമം ഒന്ന് വേണം മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പത് വേണം ഇത്രയേ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് വേണം ഇത്ര മതി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ നമ്മളിവിടെ പോകുന്നു നമുക്ക് കാണാം യുവർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് നമുക്കത് മാക്സിമം പോയ ഫൈവ് വരെ പോകുള്ളൂ മിനിമം ഒന്നും അങ്ങനെ നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് നമ്പറിനുള്ളിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ളതാണ് യുവർ ഈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വിടുത്തിന് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് സി എസ് എസിൽ നിന്നത് ഞാൻ ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് നടന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ അതിന് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നുമില്ല ഒരു വിടുത്ത് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പിക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആൾ അടുത്ത ആൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അതിന് നമുക്കൊരു ലേബൽ വേണം എന്താണ് ലേബൽ മെസ്സേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു മെസ്സേജ് ആവശ്യമാണ് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യ നെയിമ് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് എന്താണ് നെയിമ് മെസ്സേജ് പിന്നെ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ പിന്നെ ഇതിന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് വരണമെന്നാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫോൾട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ഓൾറെഡി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റൈൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയുടെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി വരുന്ന ഒരു ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോണോ സ്പേസ് ഫോണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഫോണ്ട് മോണോ സ്പേസ് ഫോണ്ടാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോൺ ഫാമിലി സാൻഡ് സെരീഫിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ടിനും സെലക്ടിനും ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഒക്കെ കൊടുത്തത് എല്ലായിടത്തും ഒരേ ഫോൺ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഡിവിഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ലേബൽ വേണം ലേബൽ എന്താണ് ഒരു സെലക്ട് യുവർ ബ്രൗസർ അതായത് ഒരു ചില ഓപ്ഷനുകൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് അതായത് ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം അതിന് ഇൻപുട്ട് ലിസ്റ്റ് ആ ലിസ്റ്റിന് ഒരു പേര് വേണം ബ്രൗസർ നമ്മളിപ്പോൾ
നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ വാല്യൂ ചെയ്തോളൂ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് താഴത്ത് ഓപ്ഷൻ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല വാല്യൂ മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് അതിനും താഴെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വാല്യൂ സഫാരി ആപ്പിൾ സഫാരി അല്ലേ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പോകുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഓ സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാം അതാണ് ഡാറ്റാ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡിവിഷനും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു ഇമെയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിരവധി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഉടു ലേബൽ ഇമെയിൽ അതിന് താഴെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് അല്ല ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് സിപ്പിൾ ടു അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇമെയിൽ ടൈപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കും നെയിം യൂസർ ഇമെയിൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള മെച്ചം യൂസർ ഇമെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആറ്റ് ദ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിഹ്നം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണത് എഴുതുക അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വെച്ചിട്ട് റെഡ് ലൈൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ നമ്മൾ അതിൽ ഒരു ആറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഇമെയിലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴേ അതിൽ അത് വാലിഡ് ആവുള്ളൂ അതാണ് ഇമെയിൽ ബോക്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിന് നമുക്ക് ഫീൽഡ് സെറ്റ് ഫീൽഡ് സെറ്റിന് മുകളിലിടാം ഫീൽഡ് സെറ്റിന് പുറത്തായിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഡിവിഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് സീക്വലു സബ്മിറ്റ് നമ്മളൊരു സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യാണ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സബ്മിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൻറ്റയർ ഫോം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ആ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ആണ് ഇത് ഓക്കെ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ അവിടെ ടൈപ്പ് സബ്മിറ്റ് എന്ന് അടിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി പിന്നെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണോ അതിനോട് പറഞ്ഞ പണി അത് ചെയ്യും അതിനാണ് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ഇനി എനി കേസ് നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡൊക്കെ ഒന്ന് റീ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് സോറി ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് സീക്വൽ ടു റീസെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടണും കൂടെ അവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറെ ആഡ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോ സബ്മിറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകും പക്ഷെ നമുക്കത് റീസെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീസെറ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ പാസ്വേഡ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നതാണ് എനിവേ നമുക്കിതൊക്കെ റീസെറ്റ് ചെയ്തണമെങ്കിൽ വലിയൊരു ഫോം ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ വലിയൊരു ഫോം ആയിരിക്കും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ റീസെറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണോ അത് ലോഡ് ആയത് അതുപോലെ തന്നെ വരും സോ ഇത്രയും എലമെന്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോമിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനോടൊരു കാര്യം നടക്കണമല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അത് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ സംഭവം കി എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ അതിന് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു ആക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ഷൻ അപ്പോ അതവിടെ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോം അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫോം അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആക്ഷൻ കൊടുക്കും ഈ ആക്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു എ എസ് പി പേജോ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് പി പേജോ ആണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പി എച്ച് പി പേജ് ഉണ്ടാവും ആ പി എച്ച് പി പേജിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൊടുക്കും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്താണെന്ന് അവിടെ ഗെറ്റ് എന്നും പോസ്റ്റ് എന്നും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗെറ്റ് എന്നും കൊടുക്കാം പോസ്റ്റ് എന്നും കൊടുക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പോസ്റ്റ് എന്നേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഡിഫോൾട്ട് മെത്തേഡ് പോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല
അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ എന്തെങ്കിലും തരാണ്ടെങ്കിൽ തരും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്താണോ ആ ഡാറ്റ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഈ പേജിലാണ് നടക്കുക പക്ഷെ അത് എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ പാർട്ടല്ല അത് പി എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല മേ ബി ഭാവിയിൽ നമ്മളത് കവർ ചെയ്തേക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അടിയന്തിരമായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ ഫോം ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോം മറ്റു രൂപത്തിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോമുകൾ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ വെബ് പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ഡാറ്റകൾ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കരുതുന്നു അടുത്ത